டை அடிக்கிறது அந்த காலம் ஷாம்பு போட்டு கலர் பண்றது இந்த காலம் விஐபி ஹேர் கலர் ஷாம்பு டைக்கு பை சொல்லுங்க விஐபி ஹேர் கலர் ஷாம்புக்கு மாறுங்க இனி உங்கள் இல்ல திருமணத்தை நேரடியாக ஒளிபரப்புங்கள் திருமண நேரடி ஒளிபரப்புக்கு பர்பிள் நோட் கால் நைன் த்ரீ எயிட் ஜீரோ நைன் நைன் த்ரீ எயிட் ஜீரோ ரவீந்திரன் வழங்கும் வால்மெட் தயாரிப்பில் வைபவ் நடிக்கும் சிக்ஸ் நம்ம வலைப்பேச்ச பொறுத்த வரைக்கும் நல்லதையும் சொல்லுவோம் அல்லதையும் சொல்லுவோம் அதான் நம்ம ஸ்டைலு நேற்று வீடியோவில் பேசும்போது ஒரு விஷயம் சொன்னேன் இந்திய சினிமாவுக்கே பெரிய அவமானம் அப்படின்ட்டு இந்த லார்கோ விஞ்சு ஃப்ரெஞ்சு படத்தை சுட்டு சாகோ படம் எடுத்திருக்காங்க அதை பார்த்துட்டு அந்த டேரக்டர் கடுப்பாகி வந்து கமெண்ட் அடித்ததை பற்றி சொல்லிக்கிட்டு இருந்தோம் ஆனால் இன்னைக்கு சொல்ல போகிறது என்னென்னா இந்திய சினிமாவுக்கே ஒரு பெருமையான விஷயத்த நான் சொல்ல போகிறேன் ராட்சசி ஜோதிகா நடிப்பில் சமீபத்துல வெளியே வந்த ஒரு படம் பத்திரிகையாளர் கௌதம் தான் அந்த படத்தை இயக்கியிருந்தாரு அந்த படத்தை வந்து மலேசியா கல்வி அமைச்சர் மஸ்லி மாலிக் சமீபத்துல அந்த படத்தை பார்த்திருக்காரு பார்த்தவனா அப்படி மிரண்டுட்டார் அந்த படத்தை பார்த்தவனா என்னன்னா அவரு மனசுல நினைச்சு மலேசியாவில் இதையெல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னு அவர் நினைச்சிருந்த விஷயங்கள்லாம் அந்த படத்துல இருந்திருக்கு அந்த படத்தை பார்த்துட்டு அப்படி புலகாங்கிதம் போட்டார் முக்கியமா என்னன்னா அந்த டீச்சர்ஸும் ஸ்டூடெண்ட்டும் ஒன்னா சாப்பிடணும் அப்படிங்கிற ஒரு காட்சியெல்லாம் அதெல்லாம் வந்து அவருடைய எண்ணத்தில் இருந்த விஷயங்களாம் அதனால அந்த படம் வந்து அவருக்கு பயங்கரமா இம்ப்ரெஸ் ஆகி அந்த ராட்சசி படத்துக்கு அப்படி ஒரு புகழாரம் சுட்டிருக்காரு உண்மையிலேயே அதை கேட்கும் போது வந்து நமக்கு உண்மையிலேயே பெருமையா இருந்தது இல்லை அது மட்டும் இல்லை இந்த மாணவர்களுக்கு வந்து காலை உணவு காலை உணவு வந்து கொடுக்கணும்னு அந்த படத்துல சொல்லியிருப்பாங்க மலேசியாவில் வந்து அதை நடைமுறைப்படுத்துற வேலைகள் நடந்துகிட்டு இருக்கான் ஓஹா இன்னொன்று பக்கம் என்னன்னா அந்த தோல்வி அடைஞ்ச மாணவர்களை மறுபடியும் ஜோதியா வந்து கூப்பிட்டு வந்து படிக்க வச்சு எக்ஸாம் எழுத வச்சு மறுபடியும் ஜெயிக்க வைப்பாங்க அந்த மாதிரி விஷயங்களும் வந்து நாங்கள் மலேசியாவில் வந்து பண்ண போகிறோம் ஸோ நான் என்னெல்லாம் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தோம் அது எல்லாமே இந்த படத்தில் வந்து நான் காட்சிகளை பார்க்கும்போது எனக்கே பிரமிப்பாக இருந்துச்சு ரொம்ப நல்ல படம் அப்படிங்கிற அந்த விஷயங்களையும் அவர் கோடிட்டு காட்டுறார் வழக்கமாக பாராட்டினா பாராட்டினா என்னென்னா ஒரு ரெண்டு வரியில் பா பாராட்டின்னு முடிச்சிருவாங்க நல்லா இருக்கும் சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னா அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் இந்த படத்தில் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குது இதெல்லாம் என்ன கவர்ந்தது அப்படிங்கிற அவர் அதை கோடிட்டு காட்டுறாரு அப்போ அவ்வளோ டீப்பாக அந்த படத்தை ரசித்து பார்த்துருக்காரு அதான் ஒரு தமிழ் படத்தை மலேசிய அமைச்சர் பாராட்டுறது வந்து நமக்கே சந்தோஷமாக இருக்கும் அந்த படத்தை உருவாக்கினவங்களுக்கு எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும் சரி பண்ணி சொல்ல போனால் ராட்சசி படம் வந்து தமிழில் வந்து வணிக ரீதியில் வந்து ஒரு பெரிய வெற்றி படம் கிடையாது ஆனால் வந்து இந்த சமூகத்துக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான படம் அப்படிங்கிறதால தான் நம்மளுடைய விமர்சனத்தில் அந்த படத்தை வந்து அப்படி கொண்டாடி வச்சுருந்தோம் ஸோ இப்போ நம்மளுடைய கருத்தெல்லாம் ஒரு மலேசிய அமைச்சர் வாயிலேருந்து வருதுங்கிறது உண்மையிலே கூடுதல் மகிழ்ச்சி அதுதான் நல்லது மெதுவாக தானே மக்கள்கிட்ட போய் சேரும் அதான் நேர்த்திலேருந்து பொன்னியின் செல்வன் பற்றி நம்மகிட்ட நிறைய பேர் கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க என்ன திடீர்னு பொன்னியின் செல்வன் அதான் நேற்று நம்ம பொன்னியின் செல்வன் பற்றி சில தகவல்கள் கார்த்திக் கேரக்டர் பற்றிலாம் சொல்லியிருந்தோம் சில தகவல்கள் சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா நிறைய பேர் ஃபோன் பண்ணி சார் நீங்கள் கொஞ்சமாக தகவல் சொல்லிட்டீங்க எங்களுக்கு பொன்னியின் செல்வன் பற்றி இன்னும் நிறையா சொல்லுங்க முழு கதையுமே சொல்ல சொல்லுவாங்க ஆமாம் எனக்கு என்ன ஆச்சரியம்னா பொன்னியின் செல்வன் வந்து எழுதப்பட்ட காலகட்டத்தை யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா கல்கி வந்து எழுதுனது அதுக்கப்புறம் வந்து கால மாற்றங்கள் அப்படியே நடந்து இன்னைக்கு வாட்ஸ்அப் காலத்தில் இருக்கும் ஆனால் இன்றைக்கும் வந்து இளைஞர்கள் பொன்னியின் செல்வன் மேலே காட்டுற அக்கறையை பார்த்தா ரொம்ப வியப்பாக இருக்குது இன்னும் சொல்ல போனால் புத்தக கண்காட்சி வருஷம் வருஷம் நடக்குது இல்லை அது அதிகமாக விற்கப்பட்ட புத்தகங்களில் டாப் டென்னில் பொன்னியின் செல்வனும் ஆமாம் ஆமாம் ஏன்னா ஏறக்குறைய எல்லா பதிப்பகமும் பொன்னியின் செல்வன் போகிறேன் நேற்று நம்ம அந்த வீடியோ போட்டோம் இல்லையா அது கீழே நிறைய கருத்துக்கள் வந்தது அது என்னென்னா எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது என்னென்னா நீங்கள் பொன்னியின் செல்வன் வந்து அது கதையாகவே இருக்கட்டும் அது படமாக வேண்டாம் அதோட அழகு கெட்டு போயிடும் அப்படின்னு ஒரு ஒரு பயம் வருது அவங்களுக்கு அது வந்து எப்படினாலும் நீங்கள் அதை படமாக்குறன்னு வரும்போது அது சரியாக வந்துருமான்னு ஒரு எங்களுக்குள்ள ஒரு பயம் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது தயவு செய்து அதோட அலைகளை கெடுக்க வேணாம் எடுத்தால் நல்லா எடுக்க சொல்லுங்கள் எல்லாம் வேணாம் இந்த மாதிரியான டிஸ்கஷன் போய்கிட்டே இருக்குது நேற்று ஆனந்த உடன் பத்திரிக்கை என்ன பண்ணிருக்குன்னா அவங்களுடைய வாசகர்கள் சில பேரை அழைச்சிக்கிட்டு பொன்னியின் செல்வன் கதை எங்கெல்லாம் நடந்துச்சோ அங்கே எல்லாம் கூட்டிகிட்டு போயிருக்காங்க உண்மையிலே அந்த வாசகர்கள் பாக்கிய சாரி இல்லை இத்தனை வருஷம் கழிச்சும் உயிர் போட அந்த கதை இருக்குன்னா பெரிய ஆச்சரியம்தான் அதனால இப்போ நம்ம சொல்ல வந்த தகவலை சொல்லிடலாம் அப்படின்னு பார்த்த
அப்போதான் வந்து அந்த கசூரை வந்து நம்ம எடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுனால பொன்னியின் செல்வன் வந்து ரெண்டு பார்ட்டாக உருவாக போகுது ஓ ஆமாம் முதல் பார்ட்டில் வந்து விக்ரம் இறக்கிறதோட அந்த இது முடியுது முதல் பார்ட்டு அப்படியே ஆமாம் அப்போ செகண்ட் பார்ட்டில் விக்ரம் வருவாரா வரமாட்டாரா ஏங்க வருவாருங்க அதானே திரைக்கதையுடைய மேஜிக்கே எப்படிங்க மொதல் பார்ட்டில் இறந்து போகிறான்னு சொல்கிறீங்க அப்புறம் எப்படி செகண்ட் பார்ட்டில் வருவார் சினிமாவில் ஃப்ளாஷ்பேக்லாம் நீ பார்த்ததே இல்லையா ஃப்ளாஷ்பேக்கை போட்டு விக்ரம் வர வச்சிருது ஆமாம் திரும்பவும் வர வைப்பாங்க ஆனால் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் அதாவது இப்போ ஒரு ஒரு ஆயிரம் பேர் அவங்கள வந்து தினந்தோறும் ஷூட்டிங் வர வச்சு அவங்களுக்கு ஒரு பக்கம் மேக்கப் போட்டு அவங்களுக்கு சாப்பாடு போட்டு அவங்களுக்கு காஸ்டியூம் கொடுத்து இதெல்லாம் எவ்வளோ பெரிய வேலை இப்போ நிறைய காஸ்டியூம் டைரக்டர்கள் இருப்பாங்கன்னு வைங்க அது இல்லாமல் இதை வந்து ஏற்கனவே ஒருத்தர் அனுபவித்த ஒருத்தரால் தானே அதுக்கு வந்து கரெக்டாக ஸ்கெட்ச் போட்டு சொல்ல முடியும் கண்டிப்பாக அதனால் இங்கேருந்து ஒரு குழுவை அனுப்பி ராஜமௌலிகிட்ட ஓ அந்த ஆலோசனைகள்லாம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்காரான் மணிரத்னம் முத்துராஜ் <laughs> இருக்காரு <laughs> 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 இவங்க மூணு பேரையும் தாண்டி வேற யாராவது யோசிச்சுட்டு இருக்காரு மணிரத்னம் தெரியல ஆனால் இன்னும் பேசலன்னு தான் நீங்கள் சொன்ன தகவல் தான் இன்னும் பேசலன்னு தான் சொல்கிறாங்க ஒரு வேளை க்ரீன் மேட்லேயே வந்து எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிடலான்னு பிளான் இது என்ன பொதுவாக சினிமாவில் ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி படம் கொடுத்துட்டானு வச்சுக்காங்களேன் அந்த இயக்குனரோட அடுத்த படம் வந்து அவர் என்னென்ன சொல்கிறாரோ அதையெல்லாம் தயாரிப்பு நிறுவனம் செஞ்சு கொடுக்கும் இப்படி தான் நடந்துகிட்டு இருக்கு காலங்காலமா தங்கத்துல குண்டூசி கேட்டா கூட செஞ்சு கொடுக்கணும் கரெக்டா சொல்லுங்க ஆனா நம்ம வீட்டு பிள்ளை படத்துல வந்து ஒரு ஆச்சரியம் நடந்திருக்குது என்னன்னா அந்த படத்துக்காக ஒரு பாடல் காட்சி வந்து ராஜஸ்தான எடுக்கணும் பாண்டியராஜ் வந்து சொல்லியிருக்காப்ல சன் பிக்சர்ஸ் இல்லங்க ராஜஸ்தான்ல போய் எடுக்கிற அளவுக்கு எல்லாம் பட்ஜெட் கிடையாது அதனால இங்கே லோக்கல்ல எங்கேயாவது எடுங்க அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க நியாயமா அந்த இடத்துல பார்த்தா பாண்டியராஜ் என்னடா இது நம்ம இவ்வளவு பெரிய ஹிட்டு கொடுத்துருக்கோம் கடைக்குட்டி சிங்கம் ஆனா இவங்க வந்து இப்படி நம்மளை வந்து செலவை சுருக்க சொல்றாங்களே அப்படின்னு நினச்சிருக்கலாம் ஆனால் அவர் அவர் அப்படி நினைக்கவே இல்லை தயாரிப்பாளர் இல்லாமல் இந்த இயக்குனரும் கிடையாது எந்த நடிகரும் கிடையாது அதை அவர் உணர்ந்துக்கிட்டார்னு நினைக்கிறேன் சரி ஓகே சார்னு சொல்லிட்டு ராமேஸ்வரத்தில் அந்த பாடல் காட்சியை எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காரு ராஜஸ்தானில் எடுக்க வேண்டியதாக ராமேஸ்வரத்தில் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காரு ரா ரா ஆமாம் ஆனால் இந்த மாதிரி இயக்குனர்கள் தான் தமிழ் சினிமாவுக்கு வேணும்னு நினைக்கிறேன் கரெக்டாக சொன்னீங்க ஏன்னா இப்போ தமிழ் சினிமா வந்து ஐசியூவில் இருக்குன்னு இப்போ எல்லா மேடைகள்லையும் பெரிய பெரிய தயாரிப்பாளர்கள்லாம் பேசிகிட்டு இருக்காங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் இந்த மாதிரி தயாரிப்பாளர்கள் சொல்கிறதை கேட்டு நடக்கிற பெரிய அதனால் பாண்டியராஜா பாராட்டுவோம் ஐயனாருக்கும் முனீஸ்வரனுக்கும் அதிக வித்தியாசம் கிடையாது ஆனாலும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்கு அஜித் வந்து பல வருடங்களுக்கு முன்னாடி பெப்சி தொழிலாளர்கள் பக்கத்தில் நின்றார் ஏன்னா படைப்பாளிகளுக்கும் தொழிலாளர்களுக்கும் நடுவில் ஒரு பிரச்சனை வந்தப்போ நான் தொழிலாளர்கள் பக்கம் தான் நிற்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நின்னார் தைரியமாக நின்னார் தைரியமாக நின்னார் அதை திரையுலகத்தில் பழத்தை எதிர்ப்பை அவர் சம்பாரிச்சுக்கிட்டார் அப்போ அது மட்டும் இல்லை அப்போ ஒரு தொழிலாளர் இறந்தார் சுடுகாடு வரைக்கும் நடந்தே போனார் அஜித் அவ்வளோ வந்து தொழிலாளர்கள் மேலே ரொம்ப பாசமாக இருந்தார் ஆனால் சமீப காலமாக அந்த பாசம் இல்லையோ அப்படிங்கிற மாதிரி தொழிலாளர்கள் சைட்லேயே ஒரு சின்ன வருத்தம் இருக்கு தொழிலாளர்கள் சைட்லயே வந்துருச்சா ஆமா ஏன்னா ஏற்கனவே பத்திரிகையாளர்கள் ரொம்ப பாசமா இருந்தாரு அதுக்கப்புறம் ரொம்ப தூரம் விலகி போயிட்டாரு இப்ப உள்ள பிரச்சனை என்னன்னா லைட்மேன்கள்லாம் கொஞ்சம் அதிருப்தியில இருக்காங்க அஜித் மேல ஏன்னா அவருடைய ஷூட்டிங் எல்லாமே ராமோஜிராவ் பிலிம் சிட்டில நடக்குது ஆமா அதனால அங்க உள்ள லைட்மேன்களை பயன்படுத்துறாங்க இங்க உள்ளவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு இல்லாம போகுது அதனால இப்போ எல்லாருமே கூடி கூடி பேசி இதை எப்படி அஜித் காது கொண்டு போகிறது அப்படின்னு பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது ஒரு நாலஞ்சு பேர் இதை வந்து நாங்கள் முன்னெடுத்து நாங்கள் போய் பேசுகிறோம் அவர்கிட்ட அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களாம் இப்போ அவங்க அஜித்தை சந்திக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க எனக்கு என்ன ஆச்சரியம்னா ஒரு காலத்தில் தொழிலாளர்களுக்காகவே வந்து தன்னை தியாகம் பண்ணிக்கிட்ட அஜித் இப்போ இவங்களுடைய இந்த குரல் வந்து அவருக்கு கேட்காமல் போயிடுச்சா இல்லை அவரே யோசிக்காமல் போயிட்டாரா என்ன காரணம் அப்படிங்கிறது தான் தெரியல சரி ஸோ இப்போ இவர் சொல்கிற கதையை பார்த்தா லைட்மேன்கள் அஜித்தை சந்திக்கிறதுக்கு விருப்பப்படுறாங்க அதை நோக்கி போகிறாங்க இப்போ நான் ஒரு கதை சொல்கிறேன் அதே லைட்மேன்கள் விஜயை சந்திக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஏங்க நீங்க <laughs> 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 
தொழிலாளர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு அப்படிங்கிறதுனால தான் அப்படி சொல்லியிருக்காரு நான் சொல்ல போற கதை வேற என்னன்னா இப்போ இந்த பிகில் படப்பிடிப்புல ஒரு லைட்மேன் லைட் விழுந்து இறந்து போனாங்க ஸோ அவர் குடும்பத்துக்கு வந்து உரிய நிவாரணம் கிடைக்கல என்னன்னா அவர் இறந்த அன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த தயாரிப்பு தரப்பு வந்து அவங்க வீட்டுக்கே வரவே இல்லை ஏன்னா வந்தால் தொழிலாளர்கள் கோபம் நம்ம மேலே திரும்பிடும் அப்படிங்கிறதுனால ரொம்ப கவனமாக தவித்துட்டாங்க அதே நேரம் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா சில வாக்குறுதிகள் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு அது பண்ணுறோம் இது பண்ணுறோம் உங்கள் பையனுக்கு வேலை வாய்ப்பு தர்றோம் உங்களுக்கு பண உதவி பண்ணுறா அப்படி இப்படின்னா சொல்லியிருக்காங்க அதை நம்பி என்ன பண்ணிட்டாங்க இந்த குடும்பத்தினர் அமைதியாக இருந்துட்டாங்க இப்போ எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சு இப்போ அவங்க வந்து அந்த தயாரிப்பு நிறுவனத்தை கான்டாக்ட் பண்ணால் எந்த ரெஸ்பான்ஸும் இல்லை யாரும் ஃபோன் எடுக்கிறது இல்லை அவங்க சொன்னபடி பார்த்தீங்கன்னா பண உதவியும் பண்ணலை பையனுக்கு வேலையும் கொடுக்கல இப்போ அந்த குடும்பமே பயங்கர அதிர்ச்சியில் இருக்குது ஸோ இந்த தகவல் லைட்மேன் யூனியனுக்கு கேள்விப்பட்டு இதை பற்றி விஜய் கிட்ட முறையிடணும் அவர்கிட்ட நியாயம் கேட்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்காங்க அநேகமாக விஜயை இவர்கள் சந்திக்கும்போது இந்த பிரச்சனையை பற்றி நிச்சயமாக பேசுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன்